ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതി കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് സൈഡ് പേപ്പറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു വി ജി എച്ച് വി ജി എല്ല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വെളുത്തങ്ങ് വരും വി ജി എച്ചും വി ജി എല്ലും ഉണ്ട് ആ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഓൾട്ട് സൈഡ് പേപ്പറിൽ വരുന്നത് മാത്രം കുറവാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് മദർ ബോർഡിന്റെ സംശയം വെച്ചിട്ട് മദർ ബോർഡ് ഒന്ന് വേറെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് ആ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെ ഇത് എല്ലാ ലൈനും പിടിച്ച് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് സിഗ്നൽസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലും പിടിച്ച് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വി ജി എച്ച് വി ജി എല്ലും പിടിച്ച് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ ഐ ഐ സിയുടെ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഐ സിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് മറ്റേ പ്രൊസസർ ഐ സിന്നാ വരുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന പ്രൊസസർ ഐ സിന്നാണ് വരുന്നത് ആ ഐ സിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ഒക്കെ കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഐ സി കംപ്ലൈന്റ് ആണോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാവോ പാനലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു പാനലിന്റെ ഐ സി മാറിയിട്ടുണ്ട് പാനൽ പ്രൊസസർ മാറി പ്രൊസസർ ഷോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊസസർ മാറി വേറെ പ്രൊസസർ എടുത്തിട്ട് മെമ്മറി ഐ സിയും വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ സെയിം സ്കെയിലർ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊരി എടുത്തിട്ടുമായിരുന്നു ഊരി ഇട്ട് ഇനി കുത്തി ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിക്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഐ സി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിനിറ്റ് അത് ടി വിയുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി പോയത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ടി വിയുടെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മദർ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പിക്ചർ വെട്ടലും കുത്തലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് മദർ ബോർഡ് വേറെ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാപ്പിംഗ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഐ സി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ വി ജി എല്ലും വി ജി എച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സംഭവം കംപ്ലൈന്റ് പ്രൊസർ തന്നെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു പ്രൊസസർ ഐ സിയും മെമ്മറി ഐ സിയും കൂടെ മാറി അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലൈൻസ് കണക്ക് കാണിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ബി ജി എച്ചും ബി ജി എല്ലും ഒരു സംശയം വെച്ച് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ബി ജി എച്ചും ബി ജി എല്ലിൻ്റെ അല്ല ഐ സി പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണ് മാപ്പിംഗ് റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണല്ലോ ഇനി റിമോട്ട് വേണം ആളോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊസറും മാറി എം സി യു ഐ സി മാറി മെമ്മറിയും മാറി മെമ്മറി മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയി പാടവാ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലൈൻസ് കണക്കൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അതായത് ബി ജി എച്ച് ലോ ആയി പോയ കണക്ക് ബി ജി എച്ച് നമ്മൾ ലോ ആയി പോകുമ്പോഴുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അത് കണക്കൊക്കെ വന്നായിരുന്നു മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുറച്ച് പിക്ചർ വരും താഴോട്ട് പിക്ചർ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ സംശയം വെച്ച് ബി ജി എച്ചും ബി ജി എല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അല്ലായിരുന്നു ഐ സി എന്നായിരുന്നു എം സി യു പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ സിഗ്നൽ സപ്ലൈ ഒക്കെ വന്ന അപ്പോഴാണ് ഒ ഇ എസ് ടി വി സി കെ വി ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടൊക്കെ വന്നത് ഈ എം സി യു ഐ സി മാറിയപ്പോഴാണ് വന്നത് ഇത് രണ്ടോ മാറിയത് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതൊരു പഴയ ബോർഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ബി സി ബി ഇവിടെ ടി വി കിന്നതേ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് നൂരി എടുത്തിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ഒക്കെ കേട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാപ്പിംഗ് കണക്കുന്നത് വേറെ ബോർഡ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാപ്പിംഗ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബോർഡ് അല്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിപ്പോ സെറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം സെറ്റ് ഓക്കെ ആണ് മൈക്രോമാക്സിന്ന് എഴുതി വന്ന് പടുളി പിക്ചറൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് 
ആ എം സി യു പോയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എം സി യുവും മെമ്മറിയും പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചത് സെറ്റ് പക്ക വർക്കിങ്